Im August diesen Jahres habe ich nun endlich meinen Bachelorabschluss an der Universität Mannheim in Betriebswirtschaftslehre gemacht. Und darum ist es keine Überraschung, dass einige von euch mir die Frage gestellt haben, was machst du überhaupt nach deinem Bachelorstudium? Und genau deshalb soll es im heutigen Video um die Frage gehen, was hatte ich vor, nach dem Studium zu machen? Was werde ich nun tatsächlich nach meinem Studium machen? Und am Ende des Videos werde ich euch noch einen Ratschlag geben, solltet ihr euch in einer ähnlichen Lage befinden und von der Corona-Pandemie betroffen sein. Und wie immer findet ihr zu den einzelnen Punkten des Videos, die zeigt kurz in den Kommentaren und in der Videobeschreibung und damit geht's auch schon los. Zu Beginn des Jahres 2020 war ich noch fest davon überzeugt, dass mein Plan voll aufgehen wird. Es war noch kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa und ich war noch voller Optimismus. Mein Ziel war es, direkt nach meinem Bachelorabschluss bei einer Strategieberatung fest einzusteigen. An dieser Stelle schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob euch ein Video zum Thema Was machen überhaupt Strategieberatungen interessiert? Wenn genügend Interesse besteht, mache ich dazu gerne mal ein Video. Und ja, mein Ziel war es direkt nach dem Bachelorabschluss bei einer Strategieberatung fest einzusteigen, zwei bis drei Jahre dort zu arbeiten, wertvolle Berufserfahrung in dieser Branche zu sammeln und dann einen Master of Business Administration zu machen. Das ist ein spezieller Master für Leute, die schon Berufserfahrung gesammelt haben und nochmal die Best Practices der Managementlehre lernen möchten. Und ja, jeder, der sich so ein bisschen in der Branche auskennt, der so ein bisschen von Strategieberatungen schon mal gehört hat, weiß genau, auf welche Unternehmen ich es genau abgezielt hatte. So viel zu den Zielen, was mache ich nun tatsächlich? Und dazu muss ich erstmal ein wenig ausholen. Zu Beginn des Jahres im Februar habe ich mich bei allen größeren Strategieberatungen beworben. Und plötzlich kommt die Corona-Pandemie um die Ecke. Nicht nur in China und in Asien bricht die Sache aus, nein, es kommt alles nach Europa. Wir Europäer haben das maßgeblich unterschätzt, aber konnten es zum Glück bis jetzt einigermaßen gut handeln, zumindest in Deutschland. Nichtsdestotrotz war die Corona-Pandemie auch für die großen Strategieberatungen, insbesondere für das Recruiting, eine große Herausforderung. Und so zieht es sich der Bewerbungsprozess über Monate hinweg. Letzte Woche habe ich erst meine allerletzte Rückmeldung erhalten. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese Ungewissheit mich belastet hat. Gerade zu Beginn dieser Zeit, im April, musste ich zwei herbe Rückschläge hinnehmen und habe mir dann wirklich Sorgen gemacht. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich wirklich meinen Plan nicht umsetzen kann. Ich habe mir unglaublich Schiss gemacht, dass mein Traum oder mein großes Ziel wirklich nicht erreicht werden kann. Und so habe ich mir Alternativpläne gestrickt. Ich habe mich für den Master in Management an der Universität Mannheim beworben. Ich habe mich auf Praktika bei Startups beworben, damit, falls ich nicht mein Festeinstiegsangebot bekomme bei meinen Wunschunternehmen, dass ich dann wenigstens ein Backup habe. Und zwar ein gutes Backup. Und ich arbeite schon seit mehreren Wochen bei einem Startup in der Geschäftsfeldentwicklung, also in der Strategie. Und ich habe eine unglaublich gute Zeit. Die ersten Vorlesungen im Master waren super spannend und die Arbeit bei dem Startup ist auch unglaublich cool. Bitte hier an dieser Stelle mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich ein Day in a Life Video zu dem Thema Was macht denn ein Startup intern machen soll? Das ist aber nicht das Ende der Geschichte. Jetzt habe ich letzte Woche meine finale letzte Rückmeldung erhalten und stand nun vor der Entscheidung, ob ich bei den Strategieberatungen fest einsteige oder ob ich jetzt nun meinen Alternativplan, also Master, Startup, weiterführen sollte. Und ja, ich habe mich jetzt tatsächlich final entschieden. Zu Beginn des nächsten Jahres werde ich bei einer Strategieberatung fest als Bachelor-Absolvent einsteigen, dort Vollzeit arbeiten, zwei bis drei Jahre und dann mein Master of Business Administration fortführen können. Diese Entscheidung hat mich wirklich viel Denkarbeit gekostet. Ich habe ganz, ganz viele Telefonate geführt mit Beratern, mit Leuten, die mal in der Beratung gearbeitet haben, auch mit vielen guten Freunden, um das abzuwägen. Weil der Master an der Universität Mannheim birgt unglaublich viele Chancen, Gerade jetzt in Zeiten von der Corona-Pandemie hat man dort auch einige neue Lernformate und dadurch wird die Lehre nochmal besser in den nächsten Semestern. Aber auf der anderen Seite war es nun mal schon immer mein Ziel, in der Strategieberatung direkt nach dem Bachelor Fuß fassen zu können. Nichtsdestotrotz werde ich das Studium hier noch weitermachen und zwar bis in Dezember, bis ich mich dann exmatrikulieren lasse, werde die Kurse, die mich interessieren, tatsächlich noch durchziehen, insbesondere Marketing und einen Startup-Kurs und ich hoffe, dass ich hier möglichst viel noch an Wissen mitnehmen kann, damit ich dann nächstes Jahr wirklich super in den Job einsteigen kann. Eingangs habe ich gesagt, dass ich euch noch einen Rat mit auf den Weg geben möchte, insbesondere denen, 
die in einer ähnlichen Lage stecken, beziehungsweise die es sogar noch viel, viel schlimmer getroffen hat als mich, beispielsweise Masterabsolventen, die jetzt weder ein Praktikum, Werkstudentenstelle, noch einen Job gefunden haben und jetzt erstmal auf Jobsuche sind und das in einer der schlimmsten wirtschaftlichen Lagen der letzten Jahrzehnte. Auch ich werde später einsteigen können, als ich das geplant hatte. Und mich hat das wirklich extrem viel Kraft und Aufwand gekostet, die Motivation hochzuhalten, mich über Monate hinweg durch diese Bewerbungsprozesse zu kämpfen. Trotzdem hat mich ein Gedanke immer super motiviert. Am Ende des Tages zählt es immer viel, viel mehr, was wir aus den aktuellen Chancen und Möglichkeiten machen. Aktuell ist es für ganz, ganz viele eine ziemlich beschissene Situation. Wenn du jetzt aber immer positiv bei der Sache dabei bist, immer dein Bestes gibst und langfristig denkst, dann kannst du wirklich das Beste aus der Situation rausholen. Wenn du positiv in die Zukunft blickst, wenn du langfristig denkst und keine unüberlegten Entscheidungen triffst, dann kannst du wirklich aus dieser Krise, aus dieser Pandemie wirklich eine große Möglichkeit für dich schaffen. Ich habe beispielsweise die viele Freizeit genutzt, um in Personal Branding Aktivitäten wie diesem youtube kanal meiner Webpage, meinem Blog, meiner Instagram-Page mehr Zeit zu investieren. Ich habe es geschafft, beim Startup Fuß zu fassen und davon gibt es auch einige, die durch die Corona-Pandemie nicht so stark betroffen sind oder sogar diese Corona-Pandemie als Chance für sich nutzen konnten. Ich hatte deutlich mehr Zeit, für mich selber, um mich persönlich weiterzubilden. So mache ich jetzt gerade an der Yale University einen Kurs zum Thema Glück. Wie wirst du überhaupt glücklich? Und ich habe deutlich mehr Zeit für persönliche Projekte, für Dinge wie Sport, für Dinge wie jetzt zum Beispiel mit meinen Geschwistern telefonieren. Wenn du aus dieser Krise deine Chancen ziehst, wenn du aus Absagen Kraft gewinnst, wenn du nach jedem Rückschlag sagst, okay, es geht weiter und wenn ich weitermache, wenn ich wieder aufstehe und wenn ich Vollgas gebe, dann werde ich am Ende des Tages auch erfolgreich sein, dann wirst du aus jeder Krise auf jeden Fall das Beste rausholen können und deutlich besser dastehen als davor. Und ja, das war's mal wieder vom heutigen Video. Bitte lass mich in den Kommentaren wissen, ob ich zum Thema MBA, Strategieberatung, mehr Inhalte produzieren soll. Und wenn ja, schreib mir deine Fragen in die Kommentare. Und wie immer, lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Einen Daumen nach unten und konstruktive Kritik in die Kommentarspalte. Wenn es dir nicht gefallen hat, drück auch gerne den Subscribe-Button und die Glocke, wenn du mehr von solchen Inhalten sehen willst. Und damit bis zum nächsten Mal.